Hello, my dear students. I guess everybody is superb. I'm again before you with the class 12th English chapter 5 Indigo, which is written by Lobis Fisher. Okay, जो आपका Indigo chapter है fifth वो जिसने written किया है by Lobis Fisher ने. And what do you mean by Indigo first? What do you mean by Indigo? Indigo जो होता है जिसे Indigo is a जिसको बोलते हैं ना नील की खेती जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पर जिसे जैसे आप कपड़ों में डालते हैं नील, ठीक है? तो ये वही वाला नील है पहले क्या होता था इसको एज अ प्लांट की फॉर्म में ग्रो किया जाता है जैसे देखो कि ब्लू ब्लू कलर के आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ठीक है तो इन जो फ्लावर्स है इनको तोड़ के पहले जो है वो नील बनाया जाता था तो यही जो नील की खेती है यही जो इंडिगो की क्रॉप है यहाँ पर पहले ग्रो करते थे इंडियन क्रॉपर्स इंडियन जो शेयर क्रॉपर्स है वो ग्रो करते थे और इसको ब्रिटिशर्स ग्रो करवाते थे तो ये जो आपका चैप्टर वो गांधी जी से रिलेटेड है जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो पीसेंट्स होते हैं उनकी प्लाइट के बारे में बताते हैं कि उनकी क्या कंडीशन थी क्यों वो ग्रो करते थे और किसके लिए ग्रो करते थे ठीक है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के लिए ग्रो करते थे इंडिगो को और उनको 15% ऑफ द लैंड के ऊपर इनको ग्रो करना पड़ता था ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट अबाउट व्हाट इट दिस वन देयर सो आई हैव शोन यू द क्रॉप दिस इज द रियल पिक ऑफ द क्रॉप ऑफ इंडिगो दैट हाउ इट वाज लुकिंग देयर कि कैसे आपकी नील की जो खेती होती थी कैसे आपकी जो क्रॉप्स होती थी वो दिखाई देती थी आई हैव शोन यू दिस इज इन द एनिमेशन Now come to about the author, जो लोबिस फिशर है यहाँ पर ही बोर्न इन एटीन नाइनटी सिक्स एंड डाइड इन नाइनटीन सेवेंटी ओके एंड ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी है वो कहते हैं वो कि एज अ वॉलेंटियर थे यहाँ पर और ब्रिटिश आर्मी के बीच में जो है उसने जैसे कि 1918 से 1920 के बीच में यहाँ पर वो वॉलेंटियर का भी यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे चुके थे ठीक है और ये जो है इन्होंने अपना करियर बनाया एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने क्या लिखा किसके लिए लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इन्होंने अपनी जो है वो सारी राइटिंग्स लिखी है यहाँ पर ठीक है और सैटरडे जो रिव्यू होता था वो भी यहाँ पर वो करते थे और जो यूरोपियन का था एशियन का पब्लिकेशन था मतलब ये जो सारी चीजें थी वो सारी उनकी राइटिंग से कनेक्टेड थी कि इन सारी चीजों के लिए वो यहाँ पर लिखते थे ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटॉन यूनिवर्सिटी कि वो प्रिंसटॉन यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर भी यहाँ पर रहे हैं एंड द रियल एनिमेशन द रियल पिकेशन टू यू ऑफ लोविस फिशर नाउ कम टू द करेक्टर चार्ट गांधी जी इज द मेन करेक्टर राजेंद्र प्रसाद is also there means he was advocate and our first uh, president also you know that and after that share croppers share croppers means peasants peasants means farmer ki jo farmer hote hain kisan hote hain share croppers hote hain all are having the same name there britishers agar gandhi ji ho aur britishers ka naam na ho to aisa to ho hi nahi sakta theek hai aur rajkumar shukla rajkumar shukla was also a share cropper or a peasant wo bhi ek peasant hote hain farmer hote hain indian farmer hote hain theek hai aur jaise aapko samne dikh raha hai ki gandhi ji को कैसे जो है सबके साथ घिरे रहते थे यहाँ पर नाउ द की पॉइंट्स जो हमारे राइटर हैं वो गांधी जी से कब मिलते हैं 1942 में कहां पर सेवाग्राम के आश्रम में मिलते हैं और 1917 में कौन मिलते हैं यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है वो किससे मिलते हैं गांधी जी से मिलते हैं गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं कहा से चंपारण से चंपारण से पहुंचते हैं क्योंकि ये भी एक शेयर क्रोपर है ये भी एक फार्मर है ये भी एक पीसेंट है ठीक है और वो चंपारण से यहाँ पर जाते किसके लिए फॉर सीकिंग हेल्प गांधी जी की हेल्प लेने के लिए क्योंकि जो शेयर क्रोपर्स थे जो इंडियन जो पीसेंट्स थे इंडियन फार्मर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार जो है वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे ठीक है और गांधी जी का आपको पता है कि बहुत बिजी रहते थे ठीक है वो वरियस प्लेसेस पर जाते रहते थे अपना जो उनकी मीटिंग होती रहती थी ठीक है वो अपने कॉन्फ्रेंस लेते रहते थे उनकी स्पीच होती रहती थी उनके सेमिनार्स होते रहते थे तो गांधी जी उनको आसानी से नहीं मिल पाए तो गांधी जी को उन्होंने गांधी जी के लिए देखो कहाँ कहाँ गए वो पहले लखनऊ जाते हैं गांधी जी से मिलने के लिए लेकिन वो लखनऊ पे भी नहीं मिल पाते ठीक है और क्योंकि चंपारण जो है बिहार का एक जब वो सिटी है यहाँ पर तो इसीलिए जो है यहाँ पर बिहार से आए हुए हैं चंपारण से वो कानपुर जाते हैं कानपुर पे भी उनसे मीटिंग नहीं हो पाती फिर वो अहमदाबाद में ना आश्रम में उनको मिल जाते हैं अब आश्रम में मिलने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि देखो मैं जहां भी जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वहीं पर तुम मुझे मिलते हैं तो क्या प्रॉब्लम है क्या आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे या कोई और प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइए तो यहाँ पर इससे मिलने के बाद कहते हैं कि देखो यहाँ पर मेरे एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है ये जो प्रॉब्लम है वो सभी शेयर क्रॉपर्स के सभी इंडियन फार्मर्स के जो की चंपारण में आजकल है क्योंकि यहाँ पर उनके हालत बहुत बुरे हो चुके हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनपे 15 परसेंट पे भी कंपनसेशन लेते हैं और हम अपना जो वो पूरा गुजारा भी नहीं कर पाते तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करना मेरे कोलकाता में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो आप ऐसा करना मुझे वहां से ले जाना अपने साथ ठीक है तो अब गांधी जी है गांधी जी को शुक्ला कहाँ पर मिलते हैं श
कहा मिलते हैं कोलकाता में ठीक है और वो वहां से पटना के लिए ट्रेन पकड़ते हैं गांधी जी यहाँ पर पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर पे अब राजेंद्र प्रसाद के घर पे जाते तो घर पे नहीं मिलते अब वो नहीं मिलते तो वो क्या करते हैं यहाँ पर कि उनके घर पे अंदर चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो सर्वेंट होता है राजेंद्र प्रसाद जी का वो ही थोट गांधी जी वॉज एन अदर पीसेंट वो सोचते हैं कि गांधी जी भी जो है वो दूसरे किसानों है किसानों में से ही एक है क्यों क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ यहाँ पर आते हैं और राजकुमार शुक्ला यहाँ पर कौन है एक पीसेंट है क्योंकि वो भी बहुत बार वहां पर आ चुके थे वो क्यों आते हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे एडवोकेट थे ठीक है और वो इस केस के सिलसिले में बहुत बार राजेंद्र प्रसाद के पास गए कि भाई शेयर क्रोपर्स के साथ बहुत बुरा हाल मतलब ब्रिटिशर ने कर रखा है तो आप प्लीज केस करो और हमें मतलब हमारी हेल्प करो ठीक है तो इसलिए राजकुमार शुक्ला यहाँ पर आया करते थे अब जब गांधी जी के साथ आए तो उनके सर्वेंट ने सोचा कि शायद ये कोई दूसरा फार्मर ही है उन्होंने सोचे नहीं कि गांधी जी भी क्योंकि धोती कुर्ते में थे सेकेंडली गांधी जी यहाँ पर पानी पीने लगते हैं तो वेल में से जो पानी पीते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी था उस टाइम पे बहुत ज्यादा तो उन्होंने कहा कि भाई इसको टच करो अगर आप इसको टच करोगे तो ये क्या हो जाएगा मतलब जो ऐसे छुआछूत वाली जो बात होती थी वहां पर कि अनटचेबिलिटी थी यहाँ पर कि उसको उस जो वेल को वो नहीं छूना था यहाँ पर ठीक है नहीं तो क्या हो जाता वो डर्टी हो जाता वो उनके पीने लायक नहीं रहता तो गांधी जी को बहुत बुरा तो लगता है यहाँ पर बट वो कुछ भी नहीं बोलते वहां से चले जाते हैं वो फिर दोबारा जब आते तो उनको राजेंद्र प्रसाद जो घर पर मिल जाता है ठीक है अब इसके बाद जो वो क्या सोचते हैं गांधी जी की भी चलो मैं मुजफ्फरपुर चला जाता हूँ यहाँ पर मुझे जो है सारी नॉलेज जो है गेन करने सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कि मतलब इनके साथ हो क्या रहा है और क्या क्या इनके केसेस है यहाँ पर तो इसके लिए कहा जाते हैं 1917 में 15 अप्रैल को कहा जाते हैं मुजफ्फरपुर जाते हैं और यहाँ पर जो है जो जे बी कृपलानी होते हैं जो है वो प्रोफेसर होते हैं वो टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ उनका जो है बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं और यहाँ पर उनको और कौन मिलता है लॉयर्स मिलते हैं अब सबको पता चल गया कि गांधी जी आ रहे हैं तो गांधी जी आ रहे हैं जब पता चला तो सबके सब उनका वेलकम करने के बहुत जल्दी जल्दी जो है उनके सामने चले जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर जाकर उनको एक बात पता चलती कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या तो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो लैंड थी वो थी थी इंडियन ही लैंड ठीक है इंडियन लैंड थी बट उसके ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था और ब्रिटिशर ने उन्होंने ये कहा था कि आप है 15 परसेंट जो वो इंडिगो ग्रो करोगे और वो हमें दोगे क्योंकि इंडिगो जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होती थी और जो नील होता था वो कहीं भी किसी कंट्री में ग्रो नहीं होता था तो यहाँ पर जो है वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स की जितनी भी लैंड जो वो शेयर क्रोपर्स को देते थे उसमें से एक शेयर पर एक शेयर कितना था फिफ्टीन का कि पूरी लैंड का 15% उनको ग्रो करना पड़ता था ब्रिटिशर्स के लिए उनको एज इट इज उनको देना भी पड़ता था कि बेशक रेस्ट ऑफ द पार्ट में कुछ भी ग्रो करो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन 15% पे उनको क्या ग्रो करनी थी इंडिगो ग्रो करनी थी और ब्रिटिशर्स को देनी थी ठीक है अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मार्केट में उसको उतार रखा था और बहुत महंगे दामों पे बेच के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे अब जो जर्मनी थी उसने क्या किया सिंथेटिक इंडिगो जो वो मेंटेन कर दिया ठीक है सिंथेटिक इंडिगो क्या होता है कि आर्टिफिशियल उन्होंने इंडिगो यहाँ पर बना दिया उन्होंने जो आर्टिफिशियल नील यहाँ पर बनाकर जर्मनी ने और मार्केट के अंदर उतार दिया और वो भी चीप रेट पे अब चीप रेट पे उतारने के बाद क्या था कि इंडिया से जो इंडिगो जाता था उसका क्या था कोई वैल्यू नहीं रही मार्केट में क्योंकि वो महंगा था और वो जो था सस्ता जर्मनी वाला तो सबने किसको परचेज किया जर्मनी वाले को तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अब हम इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं और अब आपको क्या करना है कि जिस 15 परसेंट पे तुम पहले इंडिगो ग्रो क्या करते थे अब तुम्हें जो है हमें इसका कंपनसेशन देना होगा इसका मतलब आपको हमें पैसे देने होंगे इसकी जगह पे और ब्रिटिशर्स के ऐसे प्रेशर में आकर बहुत से जो पीसेंट थे जो शेयर क्रोपर्स थे उन्होंने पैसे दे भी दिए उनको अब देने के बाद उनके ऐसे हालात हो गए कि वो अपने जो क्रोप्स थी वो उनका भी गुजारा नहीं हो पाता था इतनी भी ग्रो नहीं हो पाती थी तो अब क्या हुआ कि इसीलिए राजकुमार शुक्ला किसके पास जाते हैं पहले तो राजेंद्र प्रसाद के पास जाते थे कि भाई हमारी हेल्प कर दो फिर वहां से उनको नहीं कुछ हल मिला नहीं सॉल्यूशन मिला देन ही वेंट टू गांधी जी अरब गांधी जी को अपने साथ यहाँ पर लेके आते हैं अब गांधी जी उनके साथ होते और शेयर क्रोपर से मिलकर बात करके जानना चाहते कि एक्चुअल में हुआ क्या अब जो ब्रिटिशर लैंडलोड थे जो एसोसिएशन थी एसोसिएशन के पास वो जाते हैं ठीक है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बट वो उनको मना कर देते ये कह के दैट ही वॉज एन आउटसाइडर की आप तो बाहर 
हो आपके बाहर आप तो बाहर के बंदे हो हम आपको क्यों इन्फॉर्मेशन दे तो जान बुझ कर उन्होंने क्या किया यहाँ पर मना कर दिया देन ही वेंट टू द कमिश्नर हु गांधी जी अब वो कमिश्नर के पास जाते हैं तो देखो जैसे मैंने कमिश्नर नीचे दिखा रखा तो कमिश्नर के पास जाते ही वो भी गांधी जी को जानबूझ के डांट देते हैं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो जानबूझ कर डांटते हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर गांधी जी यहाँ पर रहे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करेंगे क्रोपर्स की हेल्प भी करेंगे शेयर क्रोपर्स की हेल्प करेंगे पीसेंट्स की हेल्प करेंगे जिससे कि ब्रिटिशर्स को पीछे जो है हटना पड़ेगा तो ये जो है वो थ्री हट जो प्लेस है वहां की वहां की जो बात है कि कमिश्नर वहां पर बोल देते कि तुम जाओ बट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वैन टू मोतिहारी अब गांधी जी वहां से वापिस जाने के लिए क्या करते हैं मोतिहारी चले जाते हैं अब मोतिहारी जाने के बाद जो वो गैदरिंग करते हैं जो सारी इंफॉर्मेशन की कि इंडिगो का एक्चुअल में क्या कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट का उनको पता चल गया अब गांधी जी से यहाँ पर बहुत से लॉयर्स भी मिलने आए अब लॉयर्स जब यहाँ पर आते तो गांधी जी उनको डांटते हैं क्यों डांटते हैं क्योंकि वो जो हैवी फीस चार्ज करते थे इंडियन फार्मर्स से उनके केस को लड़ने के लिए और अगर उनके बेचारों के पास ज्यादा पैसा होता तो क्या वो उनसे केस लड़ते केस नहीं लड़ते वो पैसों के लिए तो केस लड़ रहे थे कि हमारा पैसा जो वो ब्रिटिशर्स ले जाते हैं तो इसी वजह से तो केस लड़ते थे यहाँ पर तो इसलिए गांधी जी ने डांटा कि तुम इंडियन हो कि इंडियन जो फार्मर हो उनकी हेल्प तुम नहीं कर रहे हो ठीक है लेकिन बाद में वो समझ जाते और गांधी जी के साथ हो जाते अब गांधी जी कहते कि अगर मुझे इस दौरान में अगर आ, मुझे पकड़ के ले जाते हैं हमें मुझे प्रिजन में डाल दिया जाता है क्योंकि मुझे ऑलरेडी जो है थ्री टेन किया गया मुझे ऑलरेडी धमकियां मिल चुकी है बहुत सारी अगर मुझे प्रिजन में डाल दिया जाएगा तो तुम सब क्या करोगे तो पहले तो कहते हैं कि भाई जब आप हो चले जाओगे जब आप हमारा लीडर ही चला जाएगा तो हम क्या करेंगे हम तो पीछे हट जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद होते हैं और दूसरे लॉयर्स के साथ मीटिंग करते हैं कहते हैं कि एक बात सोचो हम तो यहाँ पर रहने वाले हैं तो और ये है एक पर्सन जो इतनी दूर से चल के हमारी हेल्प करने के लिए आया है तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इनके साथ रहना चाहिए तो राजेंद्र प्रसाद की बात सुन के दूसरे लॉयर्स भी एग्री हो जाते हैं फिर वो गांधी जी को कहते हैं कि अगर आपको जेल में डाला गया तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल में आ जाएंगे ठीक है तो ये सुनकर गांधी जी को थोड़ी तसली होती कि चलो भाई देर से से लेकिन उनको थोड़ा सा ये तो हुआ कि हाँ उनको उनके साथ मिलना चाहिए तो अब जो है गांधी जी एक दिन क्या था कि रस्ते में आ रहे थे पीस एंड से किसानों से जैसे मैंने आगे एनिमेशन दिखा रखी है उनसे उनका हाल चाल जान करके वो आ रहे थे क्योंकि उनके जो माल ट्रीटेड माल ट्रीटेड का मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट किया गया था बहुत बुरी उनकी कंडीशन हो चुकी थी जो इंडिगो प्लांट रहे थे उन्होंने क्या किया था इंडिगो प्लांटर्स कौन से जो इंडिगो को प्लांट करवाते थे वो लोग जो इंडिगो को प्लांट मतलब इंडिगो की खेती करवाते थे तो उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा मॉल ट्रीटेड का मतलब बहुत बुरा जो व्यवहार यहाँ पे किया था अब क्या था कि ही वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मैसेजर अब गांधी जी को रस्ते में क्या किसने रोका पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के मैसेजर ने रोक लिया क्योंकि वो कहां से आ रहे थे वो पीसेंट्स के हाल चाल जान करके इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे थे तो गांधी जी को बीच में रोका कभी रुको और उसके हाथ में एक नोटिस दे दिया और नोटिस क्या था कि तुम यहां से चले जाओ ठीक है अब गांधी जी को नोटिस मिल गया गांधी जी ने डिस किया कि मैं तो नहीं जाऊंगा और इसी डिस के ऊपर गांधी जी को क्या किया गया यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया और उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पर केस कर दिया गया अब लार्ज क्राउड जो थी कोर्ट को घेर लेती है क्यों घेर लेते हैं क्योंकि उनका जो लीडर होता है उनके जो गांधी जी होते हैं उनको क्या करते हैं प्रिजन में पकड़ के ले जा चुके होते हैं और कोर्ट में उनके उनका केस चलने लग जाता है तो गांधी जी जो है यहाँ पर कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो बोलते हैं जज बोलते हैं कि भाई तुम जो इनको भड़का रहे हो क्यों भड़का रहे हो तो वो क्लियर करता है कि देखो मैं सिर्फ पीसेंट्स के राइट के लिए यहाँ पर लड़ रहा हूँ बाकी मैं यहाँ पर किसी को भड़का नहीं रहा हूँ तो इतने ही टाइम के अंदर जो है वो गैदरिंग हो जाती है अराउंड टेन थाउजेंड जो जो शेयर क्रोपर्स होते हैं जो पीसेंट्स होते हैं उन्होंने पूरे कोर्ट को घेर लिया था अब ये वही पीसेंट्स थे अब ये वही फार्मर थे जो कभी भी खड़े होते हुए कांपते थे ब्रिटिशर्स के सामने और आज वो ब्रिटिशर्स से टक्कर लेने के लिए कोर्ट तक पहुंच चुके थे अब जब उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स ने कि पूरी क्राउड जो है वो उस उन्होंने कोर्ट को घेर लिया है तो उन्होंने क्या किया गांधी जी को कहा कि भी आप हम अपना केस जो है वापस ले लेंगे ठीक है जो आप कहोगे वो कर देंगे लेकिन पहले इस क्राउड को क्या करो कंट्रोल करो तो गांधी जी जो है उसको क्राउड को पूरा कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं कि पीसफुल रहो हम जो केस जीत चुके हैं और मतलब हमें कोई भी हंगामा यहाँ पर नहीं करना है तो एक इंक्वायरी यहाँ पर बैठती है इंक्वायरी जो है बैठती है तो वो क्या कहती है कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो लोग जो की उसकी प्लांट्स करवाते थे उनको उनकी क्रोप 
को मतलब ग्रो करवाते थे तो उनका जो फॉल्ट पाया गया वर फाउंड इन गिल्टी वो जो वो दोष में पाए गए वो फॉल्ट में पाए गए तो यहाँ पर जो है पीसेंट्स आस्ट टू पे बैक टू द पीसेंट अब यहाँ पर उनको जो अः इंडिगो प्लांटर्स थे जो इंडिगो की खेती करवाते थे उनको बोला गया कि भी जो पीसेंट से तुमने पैसा लिया उसको वापिस करो तो ब्रिटिशर सोचने लगे कि गांधी जी तो जो पूरे पैसे लेकर मानेंगे तो हम क्या करते हैं उनको पहले बोलते कि हम 25% देंगे अगर वो ज्यादा कहेंगे तो हम 50% तक दे देंगे मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ेंगे लेकिन हम 100% नहीं देंगे लेकिन उनको पता था कि अगर गांधी जीत पर अड़ गए तो पूरा 100% भी वापस लेके ही मानेंगे तो गांधी जी के सामने जब उन्होंने ऑफर रखा ट्वेंटी का गांधी जी ने कुछ नहीं कहा चुपचाप से उसको मान लिया कि ठीक है आप हमें ट्वेंटी दे दो अब यहाँ पर शेयर कोपर्स को पता था कि गांधी जी अगर चाहते तो यहाँ पर पूरा हंड्रेड वापिस ले सकते थे वो पैसा जो कि ब्रिटिशर्स ने उन पीसेंट से उन फार्मर से लिया था कभी तो गांधी जी कहते कि देखो मेरे लिए जो है वो फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी एंड दिस वाज लॉन्ग क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो ओके कि गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं दैट फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी कि मनी से ज्यादा फ्रीडम फ्रॉम फियर डर से फ्रीडम मिलना ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंस ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि गांधी जी ने कहा कि देखो पहले आप एक भी पर्सन खड़े होके बात भी नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स के सामने और आज देखो आप सबसे ये ब्रिटिशर्स कितने डर चुके हैं कि वो कंपनसेशन वापस देने के लिए एग्री हो गए तो इस पे गांधी जी कहते हैं कि आप देखो यहाँ पर ही ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जो हार चुके हैं और हम जो है हमें फ्रीडम ये लगा लो कि मिल चुकी है बस कुछ ही दूर हम अपने फ्रीडम से यहाँ पे हैं तो अब क्या करते हैं अब यहाँ पर गांधी जी की बात को समझ जाते कहते चलो ठीक है अब यहाँ पे गांधी जी इस चंपारण में सिक्स स्कूल्स ओपन करवाते हैं वॉलेंटियर्स की एक टीम यहाँ पर बनाते हैं जिसमें कि महादेव देसाई होते हैं ठीक है और नरहारी पारिक होते हैं यहाँ पर उनके बेटे भी होते हैं देवदास भी यहाँ पर होते हैं और जो इनको सारी चीजें सिखाते हैं कि आपको कैसे क्लीनलीनेस से रहना है साफ सफाई से रहना है कैसे स्कूल्स में बच्चों को भेजना है पढ़ने के लिए भेजो उनको अनपढ़ नहीं रखना है भी आगे उनको समझ आए कि चल क्या रहा है उनकी कंट्री में ठीक है और उसके बाद जो है उन्होंने मेडिकल स्टोर भी यहाँ पर जो थे और भी स्टोर खुलवाए हॉस्पिटल यहाँ पर खुलवाए और जैसे मैंने आपको एनिमेशन में दिखा रखा है ठीक है कि यहाँ पर पहले कुछ ही मेडिसिन होती थी जैसे पुनीन की मेडिसिन होगी और सिर्फ दो ही मेडिसिन यहाँ पर हुआ करती थी तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर और भी ज्यादा चाहिए उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती तो उनको उन दो में से एक ही मेडिसिन दे दी जाती थी ठीक है लेकिन अब उन्होंने क्या किया गांधी जी ने कि उनको और भी ज्यादा मेडिसिन यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी कि जिस भी जो भी आपको मतलब बीमारी होगी आपको उसी की मेडिसिन मिल जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर स्कूल ओपन करवाए गए और यहाँ पर क्या था क्लीनलीनेस पर पूरा ध्यान दिया गया अब बात रह की लेडीज की अब लेडीज तो यहाँ पर थी नहीं कोई भी कि जो उनको समझा सके कि कैसे रहना है तो वो क्या करते हैं अपनी वाइफ कुस्तूरबा को यहाँ पर बुलाती है कुस्तूरबा गांधी जी यहाँ पर आती है और आने के बाद वो क्या करते हैं यहाँ पर पर्सनली जो है वो फीमेल को सिखाते कि कैसे उनको कपड़े डालने हैं कैसे उनको अपनी वेयरिंग रखनी है कैसे वो हाइजेनिक तरीके से पूरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं। अब क्या होता है कि जो चार्ल्स फ्रीज एंड्रूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार टू मार्क्स में बोर्ड में आ चुका है कि जो चार्ल्स फ्रीज फ्रीड एंड्रूज होता है ये ब्रिटिशर था और वो यहाँ से रिटायर होकर अपनी कंट्री वापिस जा रहा था और वो जो है वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड भी होता है तो उस इंप्रेस्ड होने की वजह से जो वो गांधी जी को बोलते कि अगर आपको अपने देश की आजादी चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं मैं पूरी हेल्प आपकी और आपको जो वो आजादी बहुत जल्दी मिल जाएगी तो गांधी जी कहते कि नहीं हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है वो उनको थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हो आपको हमारे लिए यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है तो इस पे फिर से गांधी जी के ऊपर कौन भड़कता है पीसेंट्स और जो फार्मर होते हैं सारे भड़क जाते हैं इंडियन सारे भड़कते हैं कि आपने क्यों इसकी हेल्प नहीं ली अगर इसकी हेल्प लेते तो हम बहुत जल्दी फ्रीडम हासिल कर लेते तो गांधी जी यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि मैं आप सबको एक लेसन सिखाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू टीच यूर लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस कि अपने ऊपर कैसे ट्रस्ट करें हम दूसरों पे क्यों विश्वास क्यों ट्रस्ट करेंगे ठीक है हमें अगर फ्रीडम चाहिए तो हमें अपने ऊपर ही उसकी फ्रीडम को हासिल करना है क्योंकि आज हम अगर किसी के भरोसे फ्रीडम ले लेते हैं तो कल इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि एक जो ब्रिटिशर था चार्ल्स फ्रीज एंड्रूज उसने जो है भारत को आजादी दिलवाई तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई भी बात उठ के सामने आए तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम किसी की भी हेल्प नहीं लेंगे और मैं आप सबको जो हूँ 
हूँ वो सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखाना चाहता हूँ कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो और अपने दम पे आजादी को हासिल करो तो ये था आपका चैप्टर ओके जिसमें कि इंडिगो में आपका बताया कि गांधी जी ने कैसे कैसे यहाँ पर जो है वो टर्निंग पॉइंट ले गया है उनकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आया वो आए थे यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम के लिए लेकिन उनको सेवन मंथ यहाँ पर लग जाते हैं ठीक है और गांधी जी की लाइफ में भी बहुत चेंज आता है एज वेल एज चंपारण की तो बिल्कुल काया ही यहाँ पर पलट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि चंपारण के अंदर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आ जाती है ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो है